హలో నా పేరు డాక్టర్ అరవింద నేను సీనియర్ పెరడాంటిస్ట్ ఎఫ్ఎంఎస్ డెంటల్ హాస్పిటల్స్ మీకు చిగురు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీ డెంటిస్ట్ మీకు బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ ప్రొసీజర్ సజెస్ట్ చేస్తారు బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ అంటే చిగురు సమస్యల వల్ల పోయిన ఎముకని మళ్ళీ ఏర్పరచడానికి చేసే ప్రొసీజర్ ముందుగా చిగురు సమస్యలు ఎలా వస్తాయో చూద్దాము మీ పళ్ళు చిగురు మరియు ఎముక సహాయంతో దవడలో ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి మీ పళ్ళ చుట్టూ ప్లాక్ టాటర్ అంటే గార తేరుకోపోవడం వల్ల చిగురు సమస్యలు మొదలై ముందుగా జింజువైటిస్ అనే ప్రాబ్లం చూస్తాము జింజువైటిస్లో చిగురు నుంచి రక్తం రావడము చిగురు వాపులు వంటివి చూస్తుంటాము జింజువైటిస్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే మెల్లిగా ఈ ప్రాబ్లం అనేది పళ్ళకు ఉన్న ఎముక సపోర్ట్ని కరిగిస్తుంది ఈ స్టేజ్ని పెరడాంటైటిస్ అని అంటాము పెరడాంటైటిస్ వల్ల మెల్లిగా మీ పళ్ళు ఊగిపోయి కోల్పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది పళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఎముక అనేది పళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే పళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఎముక కరిగే కొద్దీ పళ్ళు నోట్లో ఉండే అవకాశం తగ్గుతూ వస్తుంది పెరడాంటైటిస్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో చిగురు సర్జరీతో పాటు బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ కూడా చేసుకుంటే మీకు పళ్ళు ఎక్కువ కాలం నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది మీకు చిగురు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీ డెంటిస్ట్ని కానీ లేదా పెరడాంటిస్ట్ గమ్ స్పెషలిస్ట్ కానీ సంప్రదిస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ నోట్లో చూసి తర్వాత ఎక్స్రేస్ అండ్ సిబిసిటీ సాయంతో పరిశీలించి మీకు బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ అవసరమా లేదా అనేది నిర్ణయిస్తారు సుమారుగా చెప్పాలంటే పెరడాంటైటిస్ కొద్దిపాటి నుంచి తీవ్రంగా ఉన్న పేషెంట్స్లో బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ అవసరం అవుతుంది బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది చాలా అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎలాంటి అంశాలు అంటే చిగురు ఎముక ఆకారం అనుగుణంగా ఉందా లేదా పళ్ళు ఏమైనా కదులుతున్నాయా పేషెంట్కి వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా పేషెంట్ ఏమైనా స్మోకింగ్ లాంటివి ఏమైనా చేస్తారా పళ్ళు పెట్టే అవసరం ఏమైనా ఉందా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అతి ముఖ్యంగా ఏంటంటే పేషెంట్ సర్జరీ తర్వాత కూడా నోటి శుభ్రత పాటించగలరా ఆరు నెలలకు ఒకసారి డెంటల్ చెకప్కి రావడానికి సుముఖంగా ఉన్నారా లేదా ఇలాంటి అంశాలన్నీ పరిగణించి బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ గురించి నిర్ణయిస్తాము అనువైన ఆకృతి గల ఎముక దగ్గర బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ చేసిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న ఎముక నుంచి గ్రాఫ్ట్ చేసిన ప్రదేశంలోకి రక్తనాళాలు జీవకణాలు వచ్చి కొత్త ఎముక ఏర్పడడానికి తోడ్పడతాయి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే బోన్ గ్రాఫ్ట్ అనేది కొత్త ఎముక ఏర్పరచడానికి మన శరీరానికి ఒక మార్గదర్శిలా పనిచేస్తుంది బోన్ గ్రాఫ్ట్స్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అనే దాన్ని బట్టి రకాలు ఉంటాయి బోన్ గ్రాఫ్స్ లో మొదటి రకం ఆటోగ్రాఫ్స్ ఆటోగ్రాఫ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవరికైతే గ్రాఫ్ట్ అవసరమో ఆ పేషెంట్ నుంచే తీసుకుంటాం ఈ గ్రాఫ్ట్ని ఆ పేషెంట్ నోట్లోనే వేరే భాగం అంటే చిన్ నుంచి కానీ లేదా దవడ వెనక వైపు భాగం నుంచి కానీ బోన్ గ్రాఫ్ట్ తీసుకొని అవసరమైన దగ్గర అమరుస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఈ గ్రాఫ్ట్స్తో రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అయితే ఏంటంటే రెండో సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది అదే పేషెంట్కి అండ్ కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ శాతం పెరడం అంటే దీన్ని ప్రిఫర్ చేయరు గ్రాఫ్స్ లో ఇంకో రకం అల్లోగ్రాఫ్స్ అల్లోగ్రాఫ్స్ అంటే వేరే వ్యక్తుల నుంచి తీసుకోబడి టిష్యూ బ్రాంక్స్ లో జాగ్రత్తగా ప్రాసెస్ చేసి నోట్లో వాడడానికి వీలుగా ఉంటాయి ఆటోగ్రాఫ్స్ తో పోలిస్తే అల్లోగ్రాఫ్స్ రెండో సర్జరీ అవసరం లేకుండా మంచి రిజల్ట్స్ చూపిస్తాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చిగురు సమస్యలకు అల్లోగ్రాఫ్స్ అనేవి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని అనాలి బోన్ గ్రాఫ్ లో ఇంకో రకం అల్లోప్లాస్ అల్లోప్లాస్ అనేవి లాబ్ లో కృత్రిమ హ్యూమన్ బోన్ అంటే మన ఎముక కాంపోజిషన్ కి దగ్గరగా తయారు చేయబడతాయి అన్ని గ్రాఫ్స్ తో పోల్చుకుంటే అల్లో ప్లాస్ తక్కువ ఖర్చు తో కూడి ఉంటాయి ఈ రకాల్లో మీకు ఏ బోన్ గ్రాఫ్ట్ వాడాలనేది ప్రత్యేకంగా మీ కండిషన్ చూసి బోన్ గ్రాఫ్ట్ ఒకటే సరిపోతుందా లేదా మెంబ్రేన్ గాని ప్లేట్లెట్ కాన్సన్ట్రేట్స్ గాని మిశ్రమంగా చేసి వాడాలా ఈ విషయాన్ని మీ కమ్ స్పెషలిస్ట్ లేదా పెరడాంటిస్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు సర్జరీ చేసిన దగ్గర పేషెంట్ కి నొప్పి ఉంటుంది దానికి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవ్వబడతాయి గ్రాఫ్ట్ చేసిన దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక కూడా యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఇస్తారు టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ టైం తర్వాత పెరడాంటిస్ మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూసి సర్జరీ అప్పుడు వేసిన కుట్లను తొలగిస్తారు బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ వల్ల కోల్పోయిన ఎముక మళ్ళీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అయితే సర్జరీ తర్వాత మీకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి 
రోజువారీ ఇంట్లో నోటి శుభ్రత పాటిస్తూ ఆరు నెలలకు ఒకసారి మీ పెరడాంటిస్ట్ అంటే గమ్ స్పెషలిస్ట్ ని సంప్రదించడం కంపల్సరీ చిగురు సమస్యల గురించి మీరు ఇంకేమైనా తెలుసుకోవాలన్నా సందేహాలున్నా స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్ కి ఫోన్ చేయండి థ్యాంక్